Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин, и сейчас я нахожусь в Корее. Как многие из вас знают, на моем канале есть популярная постоянная рубрика, которая называется «Пластические операции в Корее», где я рассказываю, как люди меняют себя, меняют свою жизнь. И сегодня будет заключительная часть о двухчелюстной пластической операции. Я покажу вам результат спустя 5 месяцев после операции, плюсы и минусы, как меняется жизнь после пластической операции. Поэтому, если вам интересно такое видео, то обязательно ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Ну а чтобы вам было понятнее и вы могли посмотреть всю эту цепочку от начала до конца, как проходила консультация, как проходила подготовка к операции и сама операция. Все ссылки на эти видео вы найдете внизу в описании под этим видео, так что обязательно разворачивайте и смотрите все от начала до конца. Сейчас скорее ужасная духота, я думаю, это по мне заметно, но мне не терпится уже вам рассказать обо всем и также ответить на многие вопросы своих подписчиков, которые вы мне часто задаете, поэтому продолжайте смотреть это видео и поддержите меня пальчиком вверх. А теперь Погнали. Итак, всем еще раз привет. Эдик, всем привет. привет. Как у тебя дела? Привет, все хорошо. Ну что, ты готов ответить на мои вопросы? На все готов сто. Итак, первый вопрос. Какие твои мысли и чувства по поводу хирурга доктора О, который делал тебе операцию? Все позитивные. Я только благодарен ему, то что все прошло именно так, как я планировал. Все супер. Тебе нужно было носить брекеты до или после операции? Ну, мне не надо ничего выравнивать из-за этого. Я думаю, брекеты это для выравнения зубов. У меня и так ровный. Потому что не свои. Нет, то Эдика с именно зубами все было в порядке, потому что он их делал еще до операции, поэтому ему не нужно было носить брекеты. А после операции ему нужно будет просто поставить два импланта, где у него, собственно, нет своих зубов и все. Поэтому брекеты ему не нужно было носить. А следующий вопрос. Двухчелюстная операция пластическая. Это не маленькая операция. И она считается инвазивной и рискованной. Так что, что ты можешь сказать по этому поводу? Что было самым сложным для тебя до и после операции? До ничего не было. После я просто хотел, чтобы быстрее прошло это время операции. Восстановление быстрее все вошло. А так все супер. Что самое лучшее для тебя сейчас, когда уже операция прошла, уже все позади? И пошел бы ты на операцию еще раз, если ты бы уже знал, что тебя ждет. То есть сейчас, когда ты уже через это все прошел, mm -hmm. через все трудности, ты бы еще раз вернулся бы на такую операцию? Вернулся к этой операции снова, но только если ее именно делал бы доктор О. А сколько времени тебе потребовалось после операции, чтобы все синяки и отеки сошли? Отеков максимум у меня, ну, такие большие, имеется в виду, видные, были две недели. Все полностью где-то у меня спало через месяц. Да, мы да. снимали видео месяц спустя после операции, вы можете его посмотреть, ссылочка также будет внизу в описании под этим видео. И там уже очень заметно, что у Эдика все отеки практически, где-то, ну, наверное, процентов 80 сошли. Единственное, у него там еще были отекшие щеки, да, из сейчас они из уже да. прошли. Как долго тебе нужно было оставаться в клинике после операции? Три дня. Три мы дня. там с тобой были вообще два дня всего два лишь. Дня. Да. Нет. Два дня. Ты приехал в день операции, и тебя выписали уже через день. Ты там был два дня всего. Да? Да. Просто Эдик был под наркозом да. и после наркоза. Не похоже, что семья была с тобой на тот момент. Можешь ли ты сказать, что пройти через эту операцию можно и в одиночестве? Ну, то есть тебе было сложно или же, в принципе, терпимо? Терпимо, терпимо. Я один как бы не боялся, я пошел и знал то, что вы будете. Насколько ты беспокоился, что могут повредиться нервы и вообще какие-то другие побочные эффекты? эффекты от операции, что могут быть. Ответь только честно. Беспокоился ты или нет? И честно, о чем? Какие у тебя были опасения? Да, честно, когда мы с тобой пошли подписывать контракт последний день перед операцией, уже все, вот мы должны были, я должен был идти в, в операционную. Не знаю почему, но я был на 100% тоже уверен, что именно доктор О мне будет делать, из-за этого я как бы мне придало это стопроцентную уверенность. Я помню, когда мы с Эдиком непосредственно перед операцией подписывали уже контракт, точнее Эдик его подписывал, а мы с ним его изучали, и там как раз таки было все перечислено, что вполне вероятно может быть, какие будут побочные эффекты, и будут ли они вообще, и у Эдика все нормально, все отлично, то есть чувствительность тебе вернулась Да, уже. я все чувствую, все нормально. Ну, Нет, то есть после такой хорошо. операции вполне вероятно, что в какой-то области может не вернуться чувствительность, или же она вернется, но через какое-то время, и Эдик после операции, он не чувствовал свою небо, но сейчас тебя... Да, сейчас все хорошо, слава богу, у меня все отлично. Уже прошло 5 месяцев после операции и поделись своими мыслями, что первое приходит тебе в голову, когда ты ну, начинаешь думать о том, что вот, я же сделал такую операцию себе. Думаю, уже мечтаю о новом. Я очень рад, что моя мечта
мечта сбылась. А сейчас я уже у меня новые мечты, новые что-то вот. Ну расскажи о своих мечтах, что ты собираешься делать со своей уже новой внешностью, о своих планах расскажи. Хочу быстрее теперь уже жениться, найти себе девушку, жениться и завести семью. А мы все вместе пожелаем тебе удачи в поисках. Спасибо. Ну и теперь я хотела бы немножко рассказать о том, что Эдик в три месяца после операции ходил к доктору О на консультацию повторную и делал уже финальные снимки, где было показано, как идет восстановление и срастаются ли у него кости и правильного ли положения. Хочу напомнить, что Эдику сделали бесцитановую двухчелюстную операцию, то есть у него сейчас вообще нет никаких дополнительных пластин, да, которые бы удерживали прикус, да, челюсть, то есть эти какое-то время носил пластиковую пластину между зубов, чтобы она удерживала прикус, а сейчас у него уже все сняли, все последние болтики или что там у тебя да, было, да, все да, сняли да. на последней консультации, когда Эдди ходил в три месяца. Насколько болезненным и долгим было полное восстановление? То есть вот от и до, когда ты почувствовал уже, что все, то есть восстановление закончено, ты живешь обычной жизнью, и ты уже даже не задумываешься о том, что нужно, допустим, делать то, что ты делал, пока восстанавливался, какие-то рекомендации выполнял и так далее. Через недели две Три, где-то уже морально я уже себя чувствовал нормальным, полноценным человеком. Вот так вот. Следующий вопрос от э, моих подписчиков. Были ли сомнения, что все будет у тебя ужасно или тебе испортят лицо? То есть ты опасался такого исхода событий? Нет, это сто процентов нет, потому что я был уверен, что мне будет делать операцию доктор О. После двухчелюстной операции я изучала сама этот вопрос очень глубоко, когда Эдику мы делали операцию. А есть э, такие последствия, скажем так, побочные эффекты, что что челюсть может реагировать на погоду, ну или же на температуру, на холодную, на горячую. И у тебя есть ли такие тоже тревоги по поводу этого, спрашивают подписчики. Но я думаю, что нет, потому что у тебя пластин нет, и да. этим побочным эффектом, в принципе, неоткуда взяться. Да, как бы в начале, именно если о воде говорить, холодной или горячей, я пил когда. Да, конечно, было какой-то дискомфорт там. Это. Сейчас уже 100% на погоду вообще никогда ничего не было, то, что болели кости или что-то... А теперь открой широко рот. Мы просто после того, как Эдику сделали операцию, следили за его восстановлением, насколько пальцев у него открывается рот. Да, на тот момент было только два пальца. Сейчас что ты ешь уже, расскажи. Я люблю мясо, особенно тоже тёкпаль. Тёкпаль – это кость, ножки. Следующий вопрос. Что ты кушал после операции непосредственно? Сейчас понятно, что ты уже лопаешься да. подряд. После операции, пока у тебя были резинки на зубах, что ты ел? Био. Это такой йогуртный этот, молочный йогуртный питьевой напиток типа активии. Вот, я его потреблял. Потом, Потом начал кушать чук. Чук это рисовая каша по-нашему. Потом начал более такое жесткое что-то пробовать. Мы с Эдиком попросили сертификат на выезд за границу, да. что он делал операцию себе на лице. В принципе, в клиниках это все дает без проблем. И ты использовал его? Ты поменял себе фото в паспорте? Нет, я еще не поменял, так как у меня в планах ехать домой. Я еще не съездил домой. Как поеду домой, я обязательно поменяю. Как отреагировали родственники после операции? Этот вопрос очень часто задавали вообще мои близкие именно вот сестра с зятем когда я приехал у меня сестра плакала плакала от чего то что вот от ну, радости что ты мучаешься да. Мучаюсь я от радости тоже, то, что вот со мной все хорошо, я то, что хотел, я получил. То, что друзья, знакомые, все меня видят, все говорят, то, что я очень сильно изменился. Ну, Какая их реакция была? У всех позитивная. Я читал тоже там отзывы, да, то, что некоторые пишут плохо, неплохо. Для меня не была важна красота, для меня важно было... Восстановить, восстановить прикус, да, потому что, хочу справить. напомнить, Эдик жаловался Видите. до операции, что он не может нормально прожевывать пищу, то есть из-за того, что у него нижняя челюсть была выдвинута, пища не прожевалась, и у него были проблемы с желудком. После еще дополнительной травмы у него челюсть потихоньку начала смещаться в да, левую в сторону. Левую сторону. И у меня вот именно нижняя и верхняя часть челюсти, середина, они были в разных сторонах. Ты привык уже к своему ощущению? То есть, когда делаешь двухчелюстную операцию, уже ощущение и во рту совсем другое. То есть, положение, в принципе, самой челюсти другое, нужно к этому привыкать. Ты уже привык? Да, я чувствую все вкусы, имеется в виду еды. Mm -hmm. Все отлично. А Теперь скажи-ка, сколько дней или месяцев ты готовился к операции вместе с консультацией? Ну, это я, наверное, могу сама сказать, да. то что мы вместе с Эдиком к этому готовились. Вместе с консультацией а у тебя ушло ну, где-то вот месяц, получается, ты два раза сходил на консультацию до операции, два или три раза. Потом непосредственно сама операция и все. То есть достаточно быстро, да? Все 
когда быстро произошло, хотелось все быстрее и быстрее. Это вроде во втором видео, да, есть? Как ощущает себя вообще пациент с такими изменениями? Быстро ли ты привык к своему лицу, в зеркале, в отражении? Потому что в любом случае лицо поменялось, и как ты на себя смотришь? Допустим, ты с утра просыпаешься, ты ожидаешь увидеть зеркале себя старого, а потом раз, и ты думаешь, блин, я же сделал операцию. Ну вообще, расскажи о своих впечатлениях. После вот падения отеков, да, вот как ты говоришь, с утра проспался, смотрел в зеркало, была неуверенность в себе, это где-то неделя привыкал я к себе. Почему? Ну, именно то, что уже внешность поменялась. 32 года жил с одним лицом, и вот за какой-то период я поменял сразу. Не только челюсть, но и нос, и то, что вот все выровнялось, нос поднялся. Что нужно соблюдать при восстановлении? То есть какие были рекомендации от врача? Это не курить, не пить спиртное. Это было для тебя сложно? Честно, да. Я любитель как бы вы... Да ты не любитель, ты профессионал. Нет, я любитель выпить и покурить. Имеет выпить не каждый день, а по выходным. Ну, вообще, в принципе, это такие самые основные рекомендации были. Все остальное это уже не есть слишком много сладкого, острого, то, что я тебе постоянно говорила. Эдик, не ешь. И жирное нельзя было есть какое-то время. Это вот э, буквально в первые несколько недель после операции. Как твое моральное состояние после операции? И нет ли у тебя чувства изменить в себе еще что-нибудь? Например, подправить какую-нибудь другую часть своего лица или тела? Честно? Есть. Ну, например, что бы ты еще хотел сделать? Коррекцию ушей, нос, нос. Да. и подтяжку век, все. А, еще эти щечки бишера. Камки бишера. Очень было много вопросов по поводу того, уйдут ли у Эдика щеки после того, как сойдут отеки. У него щеки сошли, но да. вместе с этим Эдик еще и поправился плюс на сколько? 5-7 килограмм. килограмм. Да? Поменялось ли отношение общества к тебе после операции? Ну, или твоих знакомых и не очень? Нет, все говорят, когда только встретили, ну, после операции, конечно, они все удивлены, то, что я как бы изменился, все это. Ну, то есть они не лучше, не хуже стали относиться, все то же, да, самое. То же самое. Просто да. при первой-второй встрече это для них было шоком и удивлением. Да, да. Итак, теперь ответь максимально честно, насколько ты доволен результатом, процент. Я на 100% Доволен. Вот это вот честно от души я доволен на сто процентов. У тебя была уверенность в себе до операции или все равно у тебя были какие-то комплексы, ты стеснялся, можно сказать, своего лица, своего прикуса, когда, например, улыбался, тебе не хотелось там поровнее улыбаться. Ты же всегда старался, допустим, когда фотографируешься, как-то поставить свою челюсть на место. Сейчас у тебя уже вот эти все комплексы исчезли? Я всегда обрабатывал фотографию именно... Вставлял лица. челюсть да, обратно. Лица, да, я выравнивал полностью вид, там все вот это вот. Сейчас, когда я фотографируюсь. Челюсть я уже не трогаю фотошопом. То есть ты стал намного увереннее в себе, в принципе, не только на там, когда ты фотографируешься, но и в жизни тоже. Да. Когда ты с людьми общаешься да. тоже, это чувствуется да. у тебя? Да, да, да. Сейчас вот именно то, что, например, даже если человек находится сбоку, как я уже говорю, если в профиль я, например, ты мой собеседник, и рядом сидит друг, и я уже не стесняюсь, что, например, он на меня смотрит сбоку. Почему? Потому что у меня нижняя челюсть уже не шкатулка. Что для тебя было самое-самое тяжелое, там, не знаю, может быть, у тебя как-то очень сильно что-то болело? Или же для тебя было самое тяжелое, это морально перенести сам период восстановления? Потому что это психологически достаточно тяжело на протяжении нескольких недель есть только жидкую пищу и с закрытым ртом, когда ты хочешь что-то сказать. На тот момент, когда вот я кому-то что-то объяснял и не мог именно сказать, а э -э -э, вот так вот, у меня поднимались нервы. Я прям это, готов был этого человека задушить из-за того, что он меня не понимает. По поводу морального, да, было, больше сказать, из-за пищи. Из-за того, что я не мог, да, кушать нормально. Потому что меня друзья звали, а я не могу пойти. Или я иду, я возьму себе вот эти вот свои био-напиточки, поставлю на дни рождения, например, я ходил. Тоже поставлю на пиво и пью напиточки, они там мясо, вот так, там еще вот салат и свежие. То есть там, они пор. себя, в принципе, не ограничивали, когда они с тобой как куда-то ходили? Да, ну я же тоже не могу им сказать, как бы... Вы что там? Друзья? Давайте тоже бионапитки да, пить. Да. И самый часто задаваемый вопрос, который задают мне, и который я хочу задать тебе, mm -hmm. потому что ты тоже делал пластическую mm -hmm. операцию. И, наверное, такой вопрос задают всем людям, которые делали вообще что-либо в себе, изменяли что-то. Если родятся дети, а родятся они в любом случае mm -hmm. с такой внешностью, каким был ты до mm -hmm. операции, что ты будешь делать? Поэтому... Первое, что приходит на ум, отвечай. Да, если дети, да, будут комплексовать по поводу этого, да, я, конечно, их отведу, думаю, тоже... Доктор О. Дай бог, будет доктор О, и я к нему обязательно поведу. Если мой ребенок будет комплексовать по поводу своей внешности, именно челюсти, такой же, я обязательно ему помогу в этом. 
вот исправить ее. То есть ты согласен, чтобы дети тоже прошли через весь этот процесс операции и восстановления? <сёк> ну, если мой ребенок будет компрессовать, почему нет? Если он хочет этого, и он готов тоже. Я думаю, он посмотрит это видео тоже и поймет, что это не просто так пошел, сделал, и все, у тебя ничего не болит, все хорошо. Нет. Но я помогу, по-любому помогу ребенку, если он захочет. Я единственное, что поняла, что те люди, которые делали пластические операции, они соглашаются делать операции для своих детей, только те, которые через которые сами проходили. Да. И последний вопрос. Что бы ты посоветовал людям, которые тоже нуждаются в такой операции, или же которые просто хотят сделать себе какую-либо пластическую операцию, в том числе и двухчелесную операцию пластическую. Я только готов поддержать их. Обязательно надо идти. Но если по поводу красоты, да, я не делал не для красоты это. Я делал чисто, чтобы вот правильно все было и все хорошо же у меня в данный момент и с желудком и с челюстью. Это хорошо. Ну что ж, друзья, смотрите обязательно предыдущие выпуски из серии пластической операции в Корее, где весь процесс показан. И консультация, и сама операция, и восстановление после операции, как это все было. Вот Все ссылочки на эти видео будут внизу в описании под этим роликом, поэтому разворачивайте его и смотрите. А также подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. И увидимся с вами уже в новом видео. Видео. Всем удачи и всем пока. Всем пока.